你凭什么这么说宋树涛他还很年轻香丹秘书呢天宇可惜他现在他真的是怎么样谁知道呢是的这后面一定是有人惊喜安排
。别说他是洪州的同事，就算是外面随便一个我不认识人，我也会上前去帮他一把。如果装作没看见，要么就是铁石心肠，要么就是做贼心虚。做贼心虚。干嘛？想事儿呢？你吓死我得了！你怎么老搞拖拉机？我哪里有啊？明明是你有心事。我能有什么心事啊？是不是在想宋总监的死啊？我听说他是你老师。是啊。那你们的关系一定特别好。你想啊，他都工作了，还把你带在身边。多好的关系，对不对？你想问什么？他的所有情况，我都想知道。我都不知道，我怎么告诉你？不可能，你别逗我了。如果你问他数学题怎么解，我了解；代码怎么写，我了解。其他的你去人力资源部翻翻答案，一定比在我这儿了解的多。知道等于不关心，可是老师都已经昏倒在地上了，还无动无衷，这种不关心的程度呢，真的是……他是我的老师，我怎么可能不关心？但是事情已经发生了，能因为我的关心啊，挽救回他的生命，可能吗？好了，天宇，不要再说这事了，我有事，我先走。你忙。值班，你帮我看一下《九州遨游》这个游戏，在你那儿可不可以登录？对呀、啊，好，我知道了。看来是真的关系性。吃好了吧？好了啊，那你慢慢吃。嗯，你等等。哎，天宇啊，宋总监出事了。是咱们公司很大的损失，他可是我多年培养的一个人才，说没就没了。你把心里心痛了，确实很可惜。但是谁来接替宋总监的位置？九州遨游不能一直瘫痪着。你怎么想的啊？难呐，找个人难呐。你说丁俊怎么样？丁俊，我非常客观且非常客观且非常冷静的想一想他，我看不准他，我无法评价他的好与坏。但如果说非常时期这个位置您一定要让他来做的话，暂时顶一顶，我不反对了。坐下，听听这个。如果想挽救九州遨游，今天晚上九点准时汇三个亿到瑞士苏黎世银行，我之前给你的指定账号，否则我就会让整个九州遨游彻底瘫痪。董事长，这是敲诈呀！刚才说几点呢？九点。为什么他们要把敲诈三个亿的时间放在九点呢？难道他们？他们掌握了我们原定的和暴风雪公司的签约时间。这不可能啊！这件事情一直是秘密进行的。在这个世界上，没有不透风的墙。这次和暴风雪的合作本来是一件好事，能使我们快速发展，跻身国际大型游戏公司的行列。可是有人说我们要卖掉公司，他们的真实目的，就是要阻止我们和暴风雪的合作。他们还真是会选时机。董事长，不如我们将计就计。你说，高调宣布暂停遨游周年特别活动，让他们雾里看花，这样在短时间之内也不会威胁到我们。
，然后让斯蒂文去纽约帮我们争取时间。如果处理得当的话，我们应该能顺利完成和暴风雪公司的合作。你学什么呢？财经。你一个学经济的，真的，你不为国家的经济事业，你献出自己一份力量，你在这干嘛呢？保镖、司机、保姆，你行不行啊？你工作是不分贵贱的，只要有需求就有价值。说实话，我告诉你吧，来，你先干一杯。非得喝了才说是吧？啊，我刚刚呢，我在人才市场逛了好几个月，就在我泡面快吃完的时候，我碰见了黎叔。嗯，我当时就在想啊，一个连温饱都解决不了的人，怎么去关心国家的财经命脉？于是，你就看到了现在的我。也就是说，你也是为了生存，哎，来。非常值得喝一口，喝一口，为了生存，为了生存。今天的九州遨游一定受到了黑客攻击，洪州集团超级云平台出现了问题。超级云平台是谁为洪州集团提供超级云平台的？威胁你们的是什么人？不知道。所以，史蒂文，我想请你替我去一趟纽约，把签约的时间往后推一推。毕竟这些年你跟那边的关系一直很好。当然了，我们洪州可以交付违约的延期滞纳金。好，我马上动身。你放心，我会尽全力争取的。那谢谢你了。我真的就不明白，为什么他们放着好端端的电话不打，非要到这儿来打这个电话呢？他们为什么要到这个地方来打电话呢？别重复我的话好吗？他们为什么要到这个地方来打电话？我知道啊，我觉得他们两个人对这个电话亭啊，肯定都有什么特别的兴趣。我的意思是再说一遍，就是为什么他们放着座机、放着手机，他们都不用，一定要到这儿来打这个电话？为什么？懂这个意思吗？肯定是他们两个人有感情啊，有感情才能到这个地方打电话吗？或者对这个电话亭？疼吗？离我远一点，不是我还不太近，你就别说了，走，远一点，离你离我远一点，离远点，说说，离我远一点，说好了吗？我离你远点，离他远一点，远点，远点，哎，我你回来，我你快过来，你别过来，过来，你过来，你先过来。天宇哥哥想你了啊！你给我回来。听我说，那给你的好，我吃。啊，我吃苹果，好吧，我吃了苹果，这样不小心跑来跑去，一吃这苹果会噎着我自己，然后我的食管就特别细，会呛到我，呛到我以后，然后我就会吐。吐那你吃。OK， 我吃。嗯、快吃啊！差一点，还差一点。现在不差了。你在广场上没有听过那个歌？我就是一口中，怎么还听不见你的小品？所以现在，嗯，欧巴，短照你喜欢我这样大胆的直白，你还早点告诉我吗？其实你喜欢什么样我都可以配合你吧，真的。你干什么？哦，你看着我不中了。你看着我。看着我。仔细看。再端详一下我，看过来，再看过去，看他，看看你妈
，圣气，美貌与智慧并重，绝对是正义与侠义的化身。号称是天上天下独处在什么什么小旋风，无所谓都不重要。不管他是什么，反正他是居家旅行的最佳拍档。如果你喜欢他，或者你觉得通过对他的赏识以后，你觉得哎可以，我绝对帮你干。我觉得你喜欢他。每次见面的人你都给我夸他，我跟你说，你以后离我天宇哥哥远一点。不喜欢我的原因是因为你喜欢他。啊，哎哎呦，哎呦，他怎么了？哎呦，哎呦，哎呦，不行，我洗过了。赎罪的机会，不要错过。哎，苹果破一个来。不是给你吃的。那我去找天宇哥一块分享喽。喂。哎，安姐，你怎么才来了？坐大巴车。好。甭提了，车没空了。今天坐公车来的，没算赶时间呗。啊？你这几天不开车，怎么抢新闻？这不等于断人手足、抢人饭碗吗？对、啊。你看，这接下来的事儿你也跟不了了。要不就让我为你风尘仆仆挤地铁，惊心动魄追公车吧。嗯、你呀、啊？哎，我用我敏锐的嗅觉感觉到啊，是时候出条稿子。这题目就叫《洪州游戏制作人离奇身亡，报社女记者为正义怒斥罚单》。哎，我似乎都已经闻到那甲板印刷的墨香味了。知道我闻到什么味道吗？我闻到的是一股狗血的腥味。贵宾专用通道，如果你想进入公司，请走外边的通道。呃、不不是，你该误会了，我跟志奇的。总监说了，他不认识你。什么？总监说了，他不认识你。行，是不了不起。嗨。闲的话，挂了。喂，喂，小丫，不玩不带走，没事吧？行。不会吧？让那个木头占便宜了。这事儿直接跟你说，别那么扭扭捏捏的，想说就说。你别碰我，好行，坐我坐着，你别碰我。昨天晚上啊，特晚的时候，有那个妹妹，就那个苏子，给我打了一电话。嗯嗯，说什么呀？说什么也不重要啊，他他为什么会那么晚的给我打了一电话呢？那我也不知道，你为什么呢？他他说什么呢？说什么不重要？那那那你要跟我说什么呀？重要的是他为什么要给我打电话？我不知道啊。我刚开始我也不知道啊。那那,那你跟我说这干嘛呀？后来我想明白了。哦，你想明白了？你想明白什么了？他是不是暗恋我呀？<笑>不是你笑什么呀？不可能，不可能。你说不可能，那你告诉我他为什么会三更半夜的给我打电话？他给你打电话是你。你要这样想问题啊！你长得也不次
虽然仅次于我吧，但是呢，也肯定会有很多女孩来喜欢你，因为我的水平就很高了嘛。你仅次于我之下，那吸引力肯定还是有的。啊，既然苏赛喜欢你，这么认为的，那你也喜欢苏赛，那挺好吗？那我就当月老，就成全你们俩不就完了吗？别太感谢我。让我好好看看，我们家这个大的呢，用肉眼就能分辨出来，是又漂亮又健康。那我这个小的呢？怎么了？啊，有问题啊？我给我看一下，给我看一下检查报告嘛，一切正常。动物生物学，可爱吗？这个小小的。我也不知道吗？我想啊，我们小宝生出来之后，估计我们姐夫得多借几个头。胎。为什么？我们会生出来一个小不正经。跟你一样是不是？就像你一样不正经。对的，就是像我，就是像小姨，就是像小姨。你怎么知道是小外甥？外甥外甥女呢？要跟你一样漂亮才是。那娘娘，我们就打算回府吧。娘娘，小安，你的侧面。签电话先是吧？爱情呼叫转移是吗？啊，老大，老大，干嘛？干嘛那么大声跟我说话？我怎么了？替我分担一下不行吗？你是干什么工作的？还拿了我的吃的，拿过来，谁让你吃的？你要吓死我呀！我知道了。你说什么？我都知道了。知道什么？我都知道了。嗯，你放心的告诉我，我会替你保守秘密的。放心，我全知道。追求爱情的权利，你懂吗？人应该去追求爱情，生活会变得美好。更何况你没有女朋友，没有老婆，你为什么不去追求爱情？啊，就算你是个机器人，机器人也需要润滑剂啊，机器人也需要这个呀、啊，对不对？你说两句，你在干嘛呢？这个爱情啊，它本来是天经地义的。但如果他的道德的标签被撕掉之后，那就不可以光明正大，好像黄之了。对对对，是吧？你说的非常对。嗯嗯。哎，天宇，你真的可以做侦探了。三杯咖啡吧，你请客，我买单。咖啡钱我还是请得起的。走吧。姐，我看了一路了，哪有什么吃的？你是不是搞错了？光看见办公楼了。在楼后边就到了。我跟你说啊，他们家咖啡可有名了，他们家蛋糕很好吃，还上过杂志呢。来来来，你等等，怎么就咖啡厅了呢？我不喝，带你去尝尝。我可以喝果汁啊，我是尝他们家蛋糕了。
，我告诉你，孕妇就是这样子，孕妇想吃什么就得立马满足，嗯、不然我心情不好，会影响婴儿的发育的，知不知道？知道。哦，这游戏公司那么有钱呢、啊？哎，现在有人玩游戏吗？怎么没有啊？你不玩，我不玩，玩的人可多了。现在做游戏最挣钱了，是吗？那那你也去做做呀，姐，你可饶了我吧。我除了会动动笔杆子，我还会干嘛呀？可以尝试一下嘛。你呀、啊、你呀、啊，你就满腔热血，继续执着吧。来。说好了，我请客喝咖啡，结果你还是把我请到了你的公寓里，这才能代表我的诚意，让你坐在这个顶上，然后让你俯瞰一下这个城市，然后再喝着咖啡，欣赏一下。干嘛呢？你在干嘛？风太大了，我怕把伞。你事儿不事儿啊？坐下。这里是三杯咖啡。尝尝，怎么样？不错，冲的很好。天宇，我真挺羡慕你。羡慕我什么？你有一个好爸。又来了，你看，在他心里我就是一个什么都不是的富二代。没没没那意思啊，富二代不好啊，衣食无忧，住行不愁。上流社会的人根本没有成长的烦恼。我也有苦衷啊。你有苦衷，能不能不闹？我的婚姻、我的事业、我的一言一行，都是我爸爸定的。所以这么一想，是不是我很羡慕你的自由？自由？多少钱钱我卖给你？哎，但是你也不差嘛。现在高管助理挣的也不少了，对不对？还怎么样？高管助理？对啊。说好听点儿，我就是一个低碳哥。低碳哥？无车无房无美眉嘛，早就被低碳了。先不开玩笑。军哥啊，低碳哥，周董事长是不是对您有什么成见？我不归他管，我只听乔董的。好，董事长，请您签个字。董事长。横流的社会，自由恰恰就是枷锁。枷锁，谁都看不到已经死死将我套牢的枷锁。你这把锁需不需要找一把钥匙？我们可以帮帮他找到这把钥匙，对吧？不需要。乔天宇，乔总，哎，虽然我不是有钱人的后代，但我想做你们有钱人的祖宗。说话就是这么风趣、幽默、有内涵。我特别喜欢这种富有挑战性的言语。干吧，祖宗！
，你要是喜欢我，你可以当面告诉我，这样我就可以明明白白、彻彻底底的拒绝，不能让你抱有任何的希望。你听我把话说完，爱情这个东西啊，它是不能随便将就的，就像是洋葱跟风信子，最初都差不多，可是啊，洋葱毕竟不会开花，而且气味还纯。想什么没事儿呢？谁喜欢你了？人家电话明明是打给天宇哥哥的，我也不知道最后怎么就跑到你的手机上去了。手机是你的，电话也是你打的，我哪知道你到底是给谁打的电话？你要是想在我这儿卖萌呢，我看就算了。我不喜欢吃甜食，因为怕长蛀牙。一个连脸都没有的人，还会怕长蛀牙吗？没脸怕什么呀？到韩国什么样的脸做不出来？但如果连羞耻心都没有的话，可就麻烦了，到哪儿都没人知道。你放心，本小姐绝对不会冒着会长皱纹的危险来跟你做这些无谓的斗争。我就问你一句话，我替你跟谁在楼上？保镖都走了，老板还会在吗？我认为眼前最重要的就是把宋总监的死因找出来。不是心梗吗？有什么好查的？那怎么就那么巧啊？偏偏就是在公司有这么大变故的时候，难道就不是个阴谋吗？很多事儿，很多人都很可能。比如东俊，自私，事不关己，出这么大事儿不管不顾。你那也就是怀疑，没有证据，不可以乱怀疑他。我爸，您不知道丁俊吗？在我们面前对现实不满，然后整天信口开河，口无遮拦啊！他扬言说要做有钱人的祖宗，他咋说过这种话？跟我喝咖啡的时候说要做我祖宗，我看那个丁俊啊，还是有点浮躁。我这个小子是个人才，还算聪明啊！宋总研究了他的老师吗？那就更可疑了，见着自己老师死在自己面前不管不顾的，有这样的吗？爸，哎，这是怀疑。不是我多疑，是他太可疑了。不光我，连小兵都看出来了。兵马俑，像他这种不管不顾、铁石心肠，肯定就是做贼心虚。我认为说的有道理。这个马云也是啊，我把他找来让跟着你，是帮着照顾你，怎么给你传些这些旁门左道的事儿啊？我看他这个助理不想当了。要不行，我把他换了。别，爸。其实马勇特别善良、单纯，且可爱，现在还会了点幽默。我好不容易培养起来我们俩的感情，然后你又好，又好了，那行吧，让他跟着你吧。但是有一点跟你说清楚，他是你的助理，不是你的朋友。现在还没走，你怎么工作的啊？怎么到现在才发现？行，我知道了，我现在过去。别这么叫我！怎么了，哥哥？行了，看在你这么下血本的份上，我帮帮你。我保证天宇哥哥会知道你在这等了他一夜的丰功伟绩。赶紧走吧！哎呀，哥哥，放蛋的，靠你喽，一定要跟他讲哦。拜托。你刚刚
说给董事董事长怎么了？我听说他住院了，怎么回事？可能是因为最近的事情让他思虑太多。昨天下午他心脏不舒服，去医院了。哪家医院？老地方名门医院呢。嗯。医生怎么说？医生说倒不是很严重，就是，嗯，长期疲劳过度，需要静养一段时间。行了，我开完会我去看看他，好吧？嗯苍蝇呢？我跟你说的有没有往心里去？有没有听见？真的吗？改了，还是好朋友、好哥们儿，知不知道？啊，行了，改了就好。你在干嘛呢？你在，我在跟你说话呢。你你在下面玩什么呢？你你在你干嘛呢？你给我掏出来，干嘛？什么东西？拿出来。